Arkadaşlar hepinize Viyana'dan sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Bundan iki gün önce bir kardeşim sağ olsun yaptığım YouTube videosunun altına bir yorum yazmış. Demiş ki o kardeşim hocam e, bu işin kompetanısın. Storytleri gerçekten çok iyi biliyorsun. Yaptığım videolar çok dolu. Yalnız bu storytler sende niye işe yaramıyor? Ya da e, neden bu kadar külüyorsun? Görüntü niye bu kadar bozuk? diye bir soru sormuş. Belki bu kardeşim e, birçok kişinin bana sormak istediği ya da dile getirmediği ya da unuttuğu bir şekilde e, bana sormadığı sorunun e, soruyu sormuş ve birçok insanın belki de dili olmuş. Aslında bu sorular bana birkaç kere gelmişti ama dediğim gibi çok fazla zaman olmadı ben bu konuda sizlere video çekmek için. Bugün uygun bir zaman. Herkes sakin çocuğum da uyuyorken sizlere bu videoyu çekeyim ki bundan önce sormuş olanlara e, bu kardeşime ve bundan sonra da aklına öyle bir şey gelebilecek olan kardeşlerimin e, sorularına bir cevap niteliğinde olmuş olsun bu video arkadaşlar. Hemen cevaba gireyim. İlk baştan sizlere söylemek istediğim şu arkadaşlar. E, bizler profesyonel sporcu değiliz. Neden profesyonel sporcu değiliz? Profesyonel sporcular bu işte yapıp da para kazanan insanlardır. Bizler çoğu insan e, ki Türkiye'de yarışmaya girip derece almış insanlar bile e, bu işi hobi olarak yapan insanlarız. Yani bu işten geçimimizi sağlayan insanlar değiliz. Şu şekilde söyleyeyim. Belki hocalık yapıyoruz ama hocalık yaptığımız zaman biz para alıyoruz. Bu işi yaptığımız için para almıyoruz. O yüzden bizler profesyonel değiliz. E, profesyonel olmayan insanların maalesef e, tabii ki geçim kaynağı bulması gerekiyor kendine. E, bu geçim kaynağı da işle oluyor. E, benim de maalesef tabii ki her insan gibi benim de çalışmak zorunda olduğum saatler var. ve Benim e, belki Belki de birçok insandan çok daha fazla çalışıyorum. Ee, her şeyden önce zamansızlık bu sporun maalesef baş belası arkadaşlar. Bunu hemen söyleyeyim size. Bu bir cebimizde kalsın. Ondan sonra ise açıklamak istediğim daha farklı şeyler var sizlere. Ben niye böyleyim? Neden kiloluyum? Storytler konusunda hakim olduğum halde kendimde bu işler niye işe yaramıyor? Hemen onları tekrar teker teker sizlere açıklamak istiyorum arkadaşlar. Hayatım boyunca olmamış bir şeyi olmuş ya da olmuş bir şeyi olmamış gibi göstermedim. Ee, ki arada bir video çekiyorum bazen görüyorsunuz belki orada yaptırım antrenmanlarda göbeğimin ne kadar büyük olduğunu sizlere gösteriyorum. Bakın ben bir şeyden çekemiyorum. Şu anda size göstereyim arkadaşlar. Ee, i̇nanılmaz derece yağ oranı var. Ee, dediğim gibi ben e, dürüst olmaya çalıştım hayatım boyunca. Bundan önce ve bundan sonra da böyle olacak. Dediğim gibi e, bazı şeyleri yokmuş gibi saymıyorum arkadaşlar. Bunu hemen baştan belirteyim sizlere. Aslında bu uzun bir süreç. Hemen bu sürecin başından başlayayım arkadaşlar. 2017 Mayıs ayı ben Avusturya'da, Nabba'da, e, Avusturya Master'a Avusturya Bincilik'in kazandıktan sonra antrenmanlarıma tabii ki devam ettim arkadaşlar. 2018 Haziran 28'i 29'a bağlayan gece sabaha karşı 5.17'de arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz zaten ekranda bir kaza geçirdim. Bu trafik bir trafik kazası geçirdim ve e, bu baya büyük kazaydı zaten hani arabadan az çok ya da kazalardan az çok anlayan insanlar görürler arabanın ne halde olduğunu. Bütün airbagler açıldı. E, ben e, şükrediyorum oradan sağ salim kurtulabildiğime. E, bu kaza beni nasıl etkiledi arkadaşlar ki ondan önce formum çok iyiydi benim. Zaten resimlerde görüyorsunuz. Ee, bu kaza beni nasıl etkiledi arkadaşlar? O kazayı yapmadan önce e, tarihle bakabilirsiniz isterseniz takvime de bakabilirsiniz. 28 Haziran'ı 29 Haziran'a bağlayan gece yani 29 Haziran Cuma gününe denk geliyor arkadaşlar. O günde okullar kapanıyordu. Ben bir sene boyunca okulların kapanmasıyla beraber kendime bir plan yaptım. Dedim ki şunu şunu şunu yapacağım atlayacağım arabaya şuraya şuraya şuraya gideceğim. En sonunda da Türkiye'ye gidip ailemle çok güzel bir zaman geçeceğim. Planı yapmışım kafamda maalesef bu kazayla bu planı mecburen değiştirmek zorunda kaldım. Bu bir. Bir sene boyunca para biriktirmişim bu tatili yapabilmek için. Çünkü birçok ilköyü gezmek istiyordum. O parayı da mecburen ama mecburen arabaya yatırmak zorunda kaldım. Yaptığım kazada e, suçlu bendim. Onları vermek zorunda kaldım. Yani bir sene boyunca yaptığınız plan bir kalemde bir kazayla siliniyor. Tatil planınız ve biriktirdiğiniz para. Bu beni tabii ki maalesef psikolojik olarak yıktı arkadaşlar. Yaklaşık yani 29 Haziran'dan yaklaşık 6-7 ay sonraya kadar bile ben sıfır antrenman yaptım. Ama bodybuilding yani vücut geliştirme işini ger- gerçekten hakkıyla yapan bütün bireyler bilir ki bizler inanılmaz derecede kalori alan insanlarız. Ben e, sporcu olduğum zamanlarda yani bu sporu yaptığım zamanlarda aktif olarak e, yaklaşık 8-9 bin kalori alıyordum günlük. Midem tabii ki ona göre çok büyüktü arkadaşlar. Kaza yaptıktan sonra da ama aynı kalorileri almaya devam ettim. Çünkü çok büyük midem vardı ve yemeğe bir türlü hayır diyemiyordum ki şu anda da öyle. Sürekli yiyordum. 
Günlük 8000 kalori diyin arkadaşlar ve hiç hareket yok. Ne olur 6 ay sonunda siz bir fıçı olursunuz ki ben de öyle oldum. Kazayı yaptıktan yaklaşık 3 hafta sonra şu anki eşimle tanıştım arkadaşlar. E tabi e, çok uzun bir single hayatın yani yalnız bir hayatın sonunda bir ilişkiye başlıyorsunuz. Ve e, özellikle zaten motivasyonunuz çok düşükken ve antrenman yapma isteğiniz hiç yokken bir ilişkinin içine girdiğiniz zaman antrenmandan ziyade o ilişkiyi düşünüyorsunuz. Eşinizle ya da o zamanki kız arkadaşınıza daha çok zaman geçirmek istiyorsunuz. İşte ben bu süreçte zaten hiç antrenmana gitmedim arkadaşlar. Sonrasında 6 ayın sonrasında ufak ufak başladım antrenmanlara. Ufak ufak başladım diyorum ama hani mutlaka bunu sizler de yaşıyorsunuzdur. Ee, benim başıma çok geldi bu olay. Bazen hani gün gelir böyle ben bugün çok motivasyonum çok yüksek ve antrenmana gidip çok iyi bir antrenman yapmak istiyorum dersiniz. Bazen de sadece antrenmana gitmiş olmak için gidersiniz. E, ve bazen bana çok oldu bu. Antrenmana gidip yarım saat antrenman salonunda oyalanıp hiçbir şey yapmadan çıkıp eve geldiğim zamanlar oldu arkadaşlar. Bir de bunun ötesinde e, kız arkadaşımla maalesef geçirdiğimiz iki kere olumsuz bir tecrübe var. Biz çocuk sahibi olmak istedik ve e, bu yaklaşık kazadan sonraki bir buçuk sene boyunca e, kız arkadaşım maalesef iki kere düşükle sonuçlanan bir hamilelik süreci geçirdi. Ki bu hamilelik sürecinde benim de onu yalnız bırakmam pek yakışık almazdı. Çok zor bir hamilelik süreci geçirdi. Zaten sonuçta da düşükle e, maalesef sonuçlandı. Bu da beni hem psikolojik olarak çok yıprattı ve zaten motivasyonum çok düşüktü. Bu olaylarla beraber hiç hemen hemen hiç antrenman yapmadım desem yeridir arkadaşlar. Tekrar söylüyorum yalan söylemek istemiyorum. Arada bir gittim antrenmanlara ama o antrenmanlar beni bir ileri, bir ileri seviyeye taşıyacak antrenmanlar kesinlikle değildi. Sadece orada olup biraz hareket yapmak için yaptığım antrenmanlardı arkadaşlar. 2019'un yazında... Ben de tabii ki her gurbetçi gibi Türkiye'ye geldim ve orada uzun bir tatil sürecim oldu. Bu sırada tabii yine adam gibi antrenman yapamadım. Denize gidip yatmak varken antrenman pek fazla benim işime gelmedi. Dönüşümde tekrar yine çok hafif bir şekilde antrenmanlara başladım. Mart ayında da biliyorsunuz 2019'un 2020 mi? Tabii 2020 Mart ayında bu dünyaya saran illet koronaya yakalandık. Yani herkes gibi ben de e, maalesef koronanın e, mağdurlarındanım. Arkadaşlar evimde birkaç tane alet var ama evde çalışmayı hiç sevmiyorum. Evim full fitness salonu gibi olsa bile evde bir türlü motivasyon motive olamıyorum. O yüzden antrenman salonlarında her zaman antrenman yapmayı tercih ediyorum. E, haliyle e, koronanın verdiği zararlardan bir tanesi de salonların kapanması ve ben bu süreç içinde birçoğumuz gibi antrenman yapmadım. Hiçbir şekilde antrenman yapmadım arkadaşlar. E, bu da tabii ki bana yine aynı şekilde hareketsizlik kilo olarak döndü. Onun sonrasında şu anda beni yakından takip eden arkadaşlar bilir sosyal medyalardan. E, şu anda bir e, çocuğum var. Allah herkesin çocuğunu kendine bağışlasın. E, o olduktan sonra tabii ki e, yine tekrar bu sırada antrenmanlara gitmeye başladım. Açıklar olduğu sürece e, salonların. Ama e, beni baba olanlar çok iyi anlarlar. E, özellikle yaş belirli bir yaşa ardıktan sonra artık e, kendinden ço- daha çok çocuklarına zaman ayırmaya çalışıyorsun. Benim de çocuğumla geçirdiğim zamanlar benim için çok önemli olduğu için e, çok fazla antrenmanlara kendimi veremedim. Bunlar tabii ki bahaneler olabilir arkadaşlar. Ama beni e, özellikle bir ilişkin içinde bir aile babası olan insanlar çok yanlışlıklarını biliyorum. E, single yaşarken kendimce yaşıyordum. Ne yapmak istiyorsam onu yapıyordum. Antrenman salonunda bazen 4-5 saat kalmak beni zor, yormuyordu. E, 4-5 saat antrenman yaptığımdan değil ama orada kalmak beni yormuyordu. Ya da ne bileyim e, kendime göre yemek yapıyordum. Ne gerekiyorsa bana onu yapıyordum arkadaşlar. Antrenmanlarım ve e, profesyonelliğin getirdiği e, işler olarak yemem gereken neyse onu yiyordum. Ama ee, özellikle iş, işten geldikten sonra evde bir yemek bulduktan bulursam şu anda ben şükrediyorum. Çünkü e, belirli bir düzenli bir hayatın içindesin ve evde yemek var sürekli. Ee, evde yemek varken de kalkıp ben kendime yemek yapmak istemiyorum. Bunu kimse istemez herhalde. Olan şeyi yiyoruz arkadaşlar. E, bu da tabii ki e, bir ailenin vermiş olduğu güzelliklerden bir tanesi. Ama bizim spor için uygun mu? Kesinlikle değil. Benim yani şu anda böyle olmamın sebebi arkadaşlar tabii ki düzenli bir yaşam ya da bu iş için düzensiz bir yaşam diyelim ve kendime zaman ayıramamam arkadaşlar. Bunlar en önemli problemler tabii ki. Bunu her baba, her aile bireyi mutlaka beni anlayacaktır arkadaşlar ne demek istediğimi. Onun dışında storytlere çok hakim olmam 
o konuda çok bilgili olmam doğru. E, ukulalık yapmak istemiyorum ki beni tanıyanlar bilir. Çok mütevazi olmaya çalışıyorum her zaman. Arkadaşlar spor konusunda steroidler üzerine tez, doktora tezi yazan sayılı insanlardan bir tanesiyim dünyada. Konuya hakimim Evet çok hakimim konuya. Yani benden hiçbir şekilde kulaktan dolma bilgileri duymazsınız arkadaşlar. Duymadığınız duymayacaksınız da. Ee, bu konuya çok hakim olmam, benim bu işi yap- yapmam ya da bu işi çok iyi yapmam anlamına gelmiyor. Gönül isterdi ki yine en kötü ihtimalle 2017'deki formunda olayım ya da daha iyi olayım. Ama dediğim gibi daha önceki söylediklerim zamansızlık maalesef çok büyük etken. Ee, Storyetlere çok hakim olmam. Onları sürekli kullanıyor anlamıma da gelmiyor arkadaşlar. Ee, şöyle söyleyeyim. 2017'de yarışmayı kazandığım zaman sustanan kürü yapmıştım kendime. Kendim yazmıştım, kendim yapmıştım. Ee, sonrasında hani bu anlattığım süreç içerisinde tabii ki bazı ilaçlar arada biri kullandım. Arkadaşlar nasıl dürüst söylediysem size en baştan sustanan kürü yaptığımı kimse hayır, size bir şey söylemiyorken ben söylemiştim. Şimdi de çok dürüst bir şekilde söylüyorum. Bu ara süreçte bazı ilaçlar kullandım ama bu ilaçların hiçbirisini kür olarak yapmadım arkadaşlar. Arada bir bir iki hafta testosteron propionat vurdum. Bir iki hafta bazen enantat vurdum ki bu zaman arasında çok büyük farklar var. Yani bir haftadan bir haftaya değil arkadaşlar. O yüzden hani kür yaptım diyemem. İlaç arada bir kullandım ama kesinlikle kürü tamamlamadım. Ve e, steroid kullandığınız zaman en büyük yan etkilerden bir tanesi de kandaki prolaktin seviyelerinin sürekli aşağı inip düşmesi, aşağı inip yukarı çıkması ya da kan plazma seviyelerinin sürekli değişmesi arkadaşlar. Ve bu insanda inanılmaz derece visceral yağ meydan olur. Visceral yağ zaten söylemiştim. Vücuttaki organlarının çevresindeki yağlanmadır. Bu da yaklaşık bel bölgesine vuran en büyük bel bölgesine vuran yağlardan bir tanesidir arkadaşlar. Bende tabii ki bu da var şu anda. Özellikle bel bölgem çok fazla kalınlaşmış durumda. Bunun sebebi de düzensiz kürlerim, düzensiz kullandığım ilaçlar arkadaşlar. Bu bu sebeplerin hepsini topladığınız zaman aslında benim şu anda neden bu kadar kilo olduğumu, ne, neden e, önceki formumda olamadığımın bir cevabıdır as, as, aslında arkadaşlar. Eğer beni izlerseniz bundan sonra mümkün olduğu kadar kendime zaman ayırmaya çalışacağım. Mümkün olduğu kadar diyorum ve bu zaman içerisinde kendi antrenmanlarımı yapıp Belki eski formuma dönmek istiyorum arkadaşlar. Bunu zaten zaman sizlere gösterecek. Dönebilir miyim, dönemez miyim? Şunu ben, onu ben de şu anda bilmiyorum ama bunun için uğraşacağım. Zaman olan arkadaşlar varsa onlar tabii ki zamanlarını çok iyi bir şekilde değerlendirsinler. Yanlış şu unutulmaması gereken bir şey, bir konuya çok iyi hakim olmanız, o konuda iyi de çok iyi yapabilmeniz anlamına gelmemeli. Şimdiden çok teşekkür ediyorum arkadaşlar sizlere. Görüşürüz.